എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സിവിലിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും അതായത് എസ് എസ് സി പി പി എസ് സിയിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് വൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോർഷൻസ് ആണ് ഈ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സെക്ഷൻസുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടെർമിനോളജി ജനറൽ സിമ്പിൾസ് അതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ടുവിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് അങ്ങ് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ത്രീ തുടങ്ങിയാണ് ജനറൽ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ടു മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ കോഡ് എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി അതുപോലെയൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സിമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം സിമെൻറ്റിൽ കുറേ ടൈപ്പ് സിമെൻ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ ഈ സിമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഏതൊക്കെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കൺഫേം ടു ഐ എസ് ടു സിക്സ് നയൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കൺഫേം ടു ഐ എസ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് കൺഫേം ടു ഐ എസ് വൺ ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു എളുപ്പത്തിന് ഈ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റും നോക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഐ എസ് ടു സിക്സ് നയൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് വൺ ഡബിൾ ടു സിക്സ് നയൻ ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അടുത്തത് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് വിച്ച് കൺഫേം ടു ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ഇനി അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ അപ്പോൾ ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ വണ്ണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലാന സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ലോ ഹീറ്റ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് വൺ ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇനി അതായിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് വൺ ടു ഡബിൾ ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഐ എസ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലാന സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് വൺ ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ലോ ഹീറ്റ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഐ എസ് വൺ ടു ഡബിൾ ത്രീ സീറോ ഇനി അടുത്തത് ഹൈ അലുമിന സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സൂപ്പർ സൾഫേറ്റഡ് സിമെൻറ്റ് ഐ എസ് സിക്സ് നയൻ സീറോ നയൻ ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലൈ ആഷ് കൺഫേമിംഗ് ടു ഗ്രേഡ് വൺ അതേതാ പറയുന്നത് ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ ടു അത് അടുത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതാണ് സിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത മെറ്റീരിയലാണ് മിനറൽ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലൈ ആഷ് ഫ്ലൈ ആഷ് കൺഫേമിംഗ് ടു ഗ്രേഡ് വൺ ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ ടു അടുത്ത മെറ്റീരിയലാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ഉണ്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് വരുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഷുഡ് ബി നോ കേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ മിനിമം തിക്നസ് ഓഫ്
ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പറയണമെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ വേർ ദർ ഇസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർട്ടി എം എം ഓർ ലാർജർ മേ ബി പെർമിറ്റഡ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് വേറൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫോർട്ടി എം എം സൈസുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫോർ തിൻ സെക്ഷൻസ് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ടെൻ എം എം നോമിനൽ മാക്സിമം സൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് തിൻ സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ടെൻ എം എം മാക്സിമം വാല്യൂ അതായത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് ടെൻ എം എം വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് നയൻ വൺ സീറോ ത്രീ ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയലാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് മീഡിയം ടെൻസൽ ബാർസ് കൺഫോമിംഗ് ടു ഐ എസ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഡീഫോമഡ് ബാർസ് കൺഫോമിംഗ് ടു ഐ എസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹാർഡ് ഡ്രോൺ സ്റ്റീൽ വയർഡ് ഫ്രാ ഫാബ്രിക് കൺഫോമിംഗ് ടു ഐ എസ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് എ കൺഫോമിംഗ് ടു ഐ എസ് ടു സീറോ സിക്സ് ടു ഇത്രയും കോഡുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്ലൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലൂ ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിലെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പറയുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ടു ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ മെയ്യിൽ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ളതാണ് അതായത് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എം ടെൻ ടു എം ട്വൻറ്റി മൂന്ന് ഗ്രേഡാണുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു എം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു എം ഹൺഡ്രഡ് അതും എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ മെയ് അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റിൽ മൂന്ന് ഗ്രേഡും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റിലും ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റിലും എയ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്കേഷനാണ് ഇ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ വെർ എഫ് സി കെ ഇസ് ദ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ക്യുറിങ് അതിൽ എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ക്യൂബ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ ക്യൂബിൻ്റെ ആവറേജ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എഫ് സി കെ തന്നിട്ട് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫ്ലക്ഷറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എഫ് സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ റൂട്ട് എഫ് സി കെ അതും ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം 
ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എഫ് സി കെ കാരറ്റൈസ്ഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് എഫ് സി കെ അല്ലെങ്കിൽ കാരറ്റൈസ്ഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ബിലോ വിച്ച് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫെയിൽ അതായത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടേ ഫെയിൽ ആവാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എത്രക്കും സ്ട്രെങ്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറവ് കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം അതായത് ബാക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്സായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള വേറൊരു ടേമാണ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ വിച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫെയിൽ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പാസ് അതായത് നമ്മൾ ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് പാസ്സാകാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഫെയിൽ ആകാം അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കാരറ്റൈസ്ഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും മീൻ സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മ ഈ മീൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എഫ് എം എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മ വെർ സിഗ്മ ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എഫ് എം തന്നിട്ടുണ്ടാവും എഫ് സി കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി എക്സാമ്പിൾക്ക് മിക്ക എക്സാമ്പിൾക്കും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു പോർഷനാണ് മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഓരോരോ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഏതൊക്കെ ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പി സി സി ആണെങ്കിൽ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ സി സി എം ട്വൻറ്റി അത് വാട്ടർ ടാങ്കിനാണെങ്കിലും എം ട്വൻറ്റി പി സി സി സബ്ജക്റ്റ് എഡ് ടു സി വാട്ടർ എം ട്വൻറ്റി ആർ സി സി സബ്ജക്റ്റ് എഡ് ടു സി വാട്ടർ എം തേർട്ടി പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് പ്രീ ടെൻഷൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഫോർട്ടി പോസ്റ്റ് ടെൻഷൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം തേർട്ടി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷനാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കവർ ഇൻ മൈൽഡ് എക്സ്പോഷർ അത് സ്ലാബിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം കവർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ബീമിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കോളത്തിന് ഫോർട്ടി എം എം ഫൂട്ടിങ്ങിന് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇനി അതിലൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ സി സി മെമ്പർ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സി വാട്ടർ കവർ മേ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇൻ അഡീഷണൽ അതായത് ഈ ഒരു ആർ സി സി മെമ്പർ സി വാട്ടറിൽ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കവറിനേക്കാളും ഒരു അഡീഷണൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷനാണ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഫോം വർക്ക് സെക്ഷൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഫോം വർക്ക് പറയുന്നത് സ്ട്രിപ്പിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടറിങ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഡേയ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോം വർക്ക് ടു കോളംസ് വാൾസ് ബീംസ് അതായത് ഒരു കോളം വാള് ബീം അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം സോഫിറ്റ് ഫോം വർക്ക് ടു സ്ലാബ്സ് പ്രോപ്സ് ടു ബി ഫി റീഫിക്സ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോം വർക്ക് അതായത് സ്ലാബിൻ്റെ സോഫിറ്റ് അണ്ടർ സൈഡിലുള്ള ഷട്ടറിങ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ത്രീ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പ് അവിടെ റീഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ നമ്മൾ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ ഷട്ടറിങ് റ
സ്ലാബിൻ്റെ കേസിൽ സ്പാനിങ് അപ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം സ്പാനിങ് ഓവർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബീമിൻ്റെ കേസിൽ സ്പാനിങ് അപ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഡേയ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് സ്പാനിങ് ഓവർ സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിലാണ് പ്രോപ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഫ്രീ ഫോൾ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് കുറേ എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ സെഗ്രിഗേഷൻ ഹണി കോംബ് അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റുക ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ ഈസ് ടേക്കൺ ആ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഓർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ബെൻഡിങ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺക്രീറ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ബീമിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയാണ് ടെൻഷൻ സ്റ്റീൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു അതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് അതായത് ഇതാണ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഫൈബർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ കമ്പ്രഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഓർ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇവിടെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വരുന്നത് കമ്പ്രഷനിലുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടുവും ബെൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോഡ് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ എല്ലാതും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റായി വായിച്ചോ വായിച്ചോണ്ടേയിരിക്ക